交什么友？哪有胡吃海塞来的有意思？他们人呢？啊，我我刚从河边回来，我不知道啊，我还以为你们把我丢下就跑了呢，吓了个半死。啊，我们今天还要在这里过夜，我可以帮忙生火。不用，还是先找到他们再说吧。哎，那个，一华和云归他们俩是一起走的。哎，他们俩都这么大的人了，能有什么危险？嗯，至于林翔，劫财劫色都不是最佳人选，就更没有什么可以担心的了。不行，莹莹，听话，万一他们在山中发生什么危险？啊，能有什么危险啊？他们应该都下山回家了。行，那我们也速速下山，以免天黑路滑。反倒生出什么乱子？哎，那个，我们不考虑留在山里看个星星什么的呀？家中院子也能看星星，走。看来这次的遭遇并非偶然，也许云归真的和叶家的灭门有所关联。可罗英年在这当中又扮演了什么样的角色呢？啊莹莹，你怎么了？我好像被人缠住了。你先别怕，别怕，莹莹，我看一看。疼！莹哥哥，我我我不会要死了吧？说什么傻话？有我在，我不会让你有事的。
给我看看。哪有那么容易死啊？你看看这是什么？刚刚是有个东西缠住了你，你一动，藤蔓上的叶子碰到你的皮肤，加上藤蔓上有水，湿冷无比，让你误以为是毒蛇了。我刚刚说的话，我刚说的话，你别当真啊！我这人从小爱看戏本子，爱做白日梦什么的，这人吧一紧张就什么话都说得出来。不过你要是想当真的话，我也可以考虑啊。你啊，就是调皮。你醒了，我扶你起来，慢点。身体还好吗？没事。就是不知道为什么，我这后背火辣辣的疼。肯定是我刚才把他拖进来的时候擦伤了后背、嗯，可我也不能告诉他呀。嗯，也许是摔下山的时候受了些皮外伤。嗯，没事。那个，你冷吗？要不我再去生些火来。哎，你慢点。你歇着吧，我去好了。你慢点你吃啊！你不是说一华和云归已经下山了吗？可为什么到现在还没见人影啊？哎，反正他俩在山上的时候说了，要去什么什么什么村一诊。一诊？嗯。可眼下天都已经黑了呀。看病还分什么白天黑夜啊？反正一华说了要去那什么什么村义诊，哎，义诊嘛又不收费，那来问诊的人肯定就多。那一华大夫医者仁心的，说不定和云归多待两天，说不定。一华确实每个月都会去给村民义诊，嗯，但未免这次也太仓促了一些。哎呀，你不要瞎猜了，他们俩都那么大的人了，还能丢了不成？再说了，你是他们谁啊？什么都要跟你汇报。也是，一华向来不喜欢被人管束。嗯，那不就得了？哎，你就不要瞎操心了，反正他们丢不了，你就好好吃饭。
好吃，你多吃点儿。你这根树枝为戒，你睡你的，我睡我的。你我之间何须如此？你我之间必须如此。算是谁越了界呀、啊？我说，你不可以越界，我没说我不可以。哦，你，算了算了，今晚先这样吧，我凑合凑合。少爷，城门都已经关了，他们可能不回来了。您还是早点歇着吧。不行，我还是不放心。这样，明早城门一开，你便亲自去碧水村看一看。如果一华无妨，便不做声张。回来给我报个平安即可。哎，好，好，好。我们昨天晚上又没有干什么，你脸怎么那么红啊，云归？云归？云归？你伤这么重，为什么不早说？医师面前逞什么能？云归，云归，有想要我的性命，爹，好疼，快跑！云归，老三云归，云归，云归，不行，就算嬴政能缓解发热，严正不出，那还会再烧起来。得先想办法，找到治伤的药。
云归的发热由伤口炎症引起，玄草之血疗伤最佳，能找到就再好不过了。我记得山坳有车前草，取仙草五至八克，煎水内服，可退高热。叶华，现在不是害怕的时候，云归在等你救命。只有这么多，不能再撒了。
，少爷，少爷，少爷。伊华没有去碧水村，那他昨晚……少爷您别着急，上午出城的时候，恰巧碰到那个林捕快，林捕快都安全到家了，相信伊华大夫也不会有事的。我去找林香问个清楚。啊一个人出去找草药，不害怕的吗？你不是最害怕一个人走夜路的吗？林雄啊，昨天晚上吓死我了。你呀、啊，以后别逞能了。我虽是医师，也治不好不听话的病人。以后我多听。那我现在让你放手。这句话我不爱听。你又开始耍无赖了。有话，谢谢你你的害羞吗？我，我才没有。医者面前，救人乃是本分。啊，桑博。啊，啊，裴小姐。你这行色匆匆的，是要去哪儿啊？啊，回禀小姐，少爷见伊华大夫和云公子一夜未归，心里着急啊，让我带几个人去你们昨天郊游的地方四处找找。啊，就这事儿。天哥哥真是杞人忧天，我不都说了伊华和云归两个人去碧水村庄义诊了吗？啊，不瞒小姐说呀。老公一早就去了那个那个碧水村啊，你还真去了？啊，去了。哎，小姐，老公还有任务在身，就先不打扰您逛街的雅兴了。哎，站住！您还有什么吩咐啊？我刚好买了不少东西，我正愁没人帮我搬呢。你刚好去帮我搬一下吧。啊、现在吗？不然呢？可是少爷还吩咐我们怎么？少爷的吩咐是吩咐，我的吩咐就不是吩咐。老奴不敢。那赶紧。那就烦请小姐前面带路了。快开车，快快！这些东西往哪儿放啊？我们还有别的事儿要做呢。有什么事儿啊？这些东西还不知道放哪儿。待会儿。这这这，我。这什么呀？好，好，好，我不是让你去找人吗？不是的，放那儿，找人。呃，哎，哎，是。干嘛这么凶？他们俩大活人还能？为什么买通林翔让他下山？就知道他靠不住，二十只烧鸡都堵不住他这张破嘴。伊华和云归失踪，是不是也是你搞的鬼？干嘛说话这么难听啊？他们俩失踪对我有什么好处啊？那林翔的事你又作何解释？我就看着他嫌他烦，不想让他待在那儿，行不行
，我就奇了怪了，他们俩大活人自己躲起来了，和我有什么关系？你哪只眼睛看见我绑着他们手脚，不让他们下山了吗？拿着。这边。好。怎么又绕回来了？没道理啊！他们那些人紧追不舍，我们再绕不出去就会被发现的。我经常上山采药的人，怎么总是迷路呢？我们跑了很远，又从山上跌落，这不是你熟悉的树林，所以你无需自责。这样，我们爬到山顶，就知道回去的路了。嗯、少，少少爷。妻才告诉过我们叶家灭门一事，云贵的身份尚未得到确认，他便与一华齐齐在山中离奇失踪，还留下了衣服的碎片。你拿着我的令牌，去县衙找林翔，让他抽调些人手，加大搜山力度。务必找到一华和云贵。好，快，马上去。哎，张伯，你这是干什么去啊？天哥哥，给你看我新绣的和风，这次你一定要喜欢。一华从来没告诉过你他要下山，你也根本不知道他和云贵到底去了哪里。是，还是不是？天哥哥，你回答我。我就是觉得，他们俩既然是一起消失的，那肯定就是想过二人世界去了。那，那我们又何必打扰呢？胡言乱语！一华的性子我最了解，他从来不会不打招呼就消失不见。现在种种迹象表明，一华的失踪和云归的身世有关，他们现在非常危险。或者可能已经遭遇了危险，而你居然还在这儿揣测什么八卦，想尽办法阻止我们找人。黑莺莺，你安的什么心？方成天，你以为救你们家一华的命值钱是不是？云贵也是我朋友，我怎么可能故意设计陷害让他们去死啊？你以为我是半仙，在家里掐指一算就能知道他们俩是不是有危险，然后故意找麻烦阻拦你们去救人？你觉得这一切都是我设计好的，就因为我买通了林翔，想要和你独处？方成天，你觉得我配音就是这样心思恶毒的女人，每天挖空了心思想要陷害一花。恨不得一举将你的心上人送上黄泉路。我，我告诉你，你猜对了。
我裴莺莺就是这样心思恶毒的女人，我恨不得夜华永远消失在这个世界上。西公子有话不妨直说，莫非是盛亏之急，又有此佳状？哦，不不不，不是我，不是我，我好着呢，正好了，好了好了。<笑>那个，过来，嗯、是林翔，他他有点问题。罗医生，上次你说要开的饭馆还开不？只要林捕头来，永久打折。啊？嗯，你没事了？<笑>往哪儿拍呢？嗯、别动手动脚的。